Рашат, добрый вечер. Все болельщики приветствуют тебя в качестве игрока Прометея. Какие чувства сейчас у тебя после подписания контракта с нашим клубом? Рашат, good evening. Like you signed the contract with club Prometea. Congratulations. What? How do you feel after that? What do you think about that? Um, feel good, man. It's good to be here. Good to be back on the floor playing. Um, just glad to be here. Um, pretty much. Я себя чувствую хорошо, и я вернулся на паркет, и буду дальше смотреть, что, что и как будет происходить. Я готов. Какой информацией ты обладал об Украине, о Прометее до переезда? Какие первые чувства у тебя после переезда? Общался ли с американскими ребятами, со своими соотечественниками? Пожалуйста, два слова об этом. What information uh, do you know about Ukraine? Maybe you talking with your citizens who played before in Ukraine. What, uh, what do you know about uh, Ukraine? Um, not a lot um dj helped me out a lot about the city um told me a lot of different things um of course my agent um uh, he's been around europe for forever played around europe coast and now he's the agent so i pretty much got all the information i needed and you know decided that it'll be a good fit у меня не так много информации об украине я общался с диджеем он мне рассказал немного об этом городе где я буду работать как бы это Европа, это пока то, что я знаю об Украине. Есть какая-то информация об уровне украинской суперлиги? Do you have some information about the level of Ukrainian Super League division, about male? Um, you know, that is, is definitely a tough league, and coming in, um, these guys being in third place, one of the best teams in the league, so um, just knowing that You know, we we trying to go for the first spot. It gave me the motivation to just come and help the team as much as I can. У него не так много информации об уровне, но он знает, что команда идет сейчас на третьей позиции и задачи самые высокие выиграть чемпионат. Хочется немного познакомить тебя с нашими болельщиками. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, как ты начинал заниматься баскетболом. People want to know how you beginning to play basketball. It's for our fans information. Um, I started playing. I mean, I, as long as I can remember, I, I've been playing basketball. I started out with um, traveling basketball and as a youngster and. That's pretty much how I got started in the game of basketball. Он начинал как молодая звезда играть в баскетбол, много путешествовал и до сих пор играет и ставит самые высокие задачи. Период в НБА в Милуоке Бакс это самый лучший период в карьере твой. About your time in NBA in Milwaukee Bucks, it's the best time in your career or you moving forward and what do you think about that? Yeah. About the best time in your career, yeah. Um, what? Uh, about NBA season when you played before. Um, It's the best time in yeah. your career or in the future you grow up and grow up. Yeah. Basketball is a journey. It was fun and, you know, love it. One, the best league in the world and just to be able to travel across the world and play in different leagues and be fortunate enough to continue to get paid to play this game is a blessing. Um, So I'm just looking forward to taking a day at a time and just enjoying the moment. Конечно, это престижно, это лучшая лига в мире. Я в ней был, путешествовал по миру. Сейчас я здесь и продолжаю двигаться вперед. Но далеко не каждый баскетболист может похвастаться тем, что играл в одной команде со звездой НБА Яниса под Атакумпо. Можешь что-то сказать именно об этом периоде? Our fans want to know you played before with Yanis and uh, about him. Uh, tell something. What do do you uh, think about him? What do you know about him? Oh uh, man, great guy, man. One of the hardest working players you know I've ever been around. Um, comes comes every day to work. Um, lives in the gym. You know, always working on his game, and you know it obviously shows from. Он прекрасный человек, он профессионал, он все время находится в зале, он прогрессирует, за ним можно тянуться и совершенствоваться. Самые лучшие впечатления остались от работы с ним. После НБА легко ли ты адаптировался к европейскому баскетболу? After NBA uh, you uh, uh, was in Europe uh, about adaptation like in Europe. What do you think about Europe? What different? Um... 
Europe's basketball is very, it's tough, you know, um, a lot of different rules, but, you know, the game's the same. Um, I love Europe basketball. I love the fans. You know, they're really into the games and love their teams, and, you know, and it's great competition, you know, on all levels. Ну, конечно, есть разница между Европой и NBA. Я здесь. Европейский баскетбол, он жесткий. Немножко отличается тайминг по правилам. Я здесь, я работаю, прогрессирую дальше. Как тебе уровень Адриатической лиги, в которой ты играл? About Adriatic Leagues. What do you think about the level of this league? Adriatic League. Um, it's a great league, you know, you got some Euro League teams in there, Euro Cup teams in there, so uh, it was a great league. I had fun playing, you know, some of the top teams around Europe playing, you know, against Partizan and Red Star and those guys, so um, it, was, it was a fun, it's a fun league, very competitive. Ну, хорошая лига, сильная лига, много хороших иностранцев. Также люди, игроков с опытом Евролиги, Еврокубка. Какие у тебя самые ближайшие ожидания от э, работы в Прометеи, от выступлений в нашей команде? So, uh, what, what do you think about like future with BC Prometei? About uh, job, about working? What do you think about uh, team Prometei for your future here? Um, I'm just happy to be here, coming here to win and help the team win as much as I can. And... You know, pretty much take it a day at a time and see how far we can go and hopefully, you know, we can win it all. Я счастлив, что я здесь. Я готов к работе. Мы хотим выиграть все. Я с ними. Я рад новой новой работе, новой возможности. Рашад, мы только можем тебе пожелать, чтобы все твои мечты в нашем клубе осуществились. Okay, good luck and good dreams, like good work.